Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Patuloy na kumikilos papalapit sa bahagi ng Surigao Provinces ang Tropical Depression Marsim. Ayon po sa ating panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon nitong ating binabantayang bagyo ay maari po ito mag-landfall sa pagitan ng alas 5 mamayang hapon hanggang alas 7 mamayang gabi sa bahagi ng Surigao Provinces. At sa unti-unti namang pagkilos ng bagyo papalapit dito sa kalupaan, ito ay magdudulot na ng ulan na may kasama ang bugso ng hangin. Sa bahagi nitong Southern Leyte, gayon din sa may Central Visayas, Negros Island Region, sa bahagi rin nitong Kamigin at sa may bahagi nitong Misamis Oriental, pababa sa rehiyon nitong Karagam. Ang natitirang bahagi naman nitong Eastern Visayas, gayon din sa bahagi nitong Northern Mindanao at sa may rehiyon nitong Davao Makakaranas, na may hinahanggang sa paminsan ng malalakas na mga pagunan. Doon po sa ating mga nabanggit na lugar, dapat magdoble ingat ang mga residen dahil ang mga pangulan ay posible magdulot ng bigla ang pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. May hinahanggang sa katamtamang pagulan naman ang iiral sa bahagi nitong Bicol Region, gayon din sa Palawan, sa natitirang bahagi nitong Visayas at sa nalalabing bahagi nitong Mindanao. Ang kamay nila naman at ang natitirang bahagi nitong Luzon makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ng iiral at posible ang isolated rain shower or thunderstorms sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman sa ating mga kababayang maging isda, nakataas ang gale warning sa bahagi nitong northern seaboard nitong Hilagang Luzon. Ibig sabihin, bawal munang kumalaot dahil sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Namanong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang Barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Samantala naman sa mga palis na ng bahay para sa panghapong klase o trabaho, narito ang magiging lagay ng panahon sa mga piling lungsod ng ating bansa. Sa bahagi nitong akabanatuan, ganyan din sa kalapan, inaasahan nating magpapakita naman si Haring Araw pero naroon ng chance ng isolated rain showers or thunderstorms. Magiging mas maulan naman sa Kalayaan Islands, Dumaguete at Sarojas. Dapat di maghanda sa mga pagulan ang mga residente ng Katbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolo. Sa kabila naman itong pagkakaroon ng bagyo, may ilan sa atin na hindi natinag sa paglibot sa Pilipinas. Kaya naman narito ang magiging lagay ng panahon sa mga lugar bakasyonan dito sa ating bansa. Kung ang destinasyon ninyo ay sa Puerto Galera, Anilao, Banawi at Taal, good news naman dahil makikiayon sa inyo itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Sa vegan, magpapakita din si Haring Araw pero posible ang mga may hinang mga panandaliang pagulan lamang. Tourist areas pa rin tayo na kung kayo ay nakabakasyon sa Naga City, paghandaan ninyo itong pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance na may hina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Ang El Nido naman makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Halos kaparehong weather condition ang iiral sa Boracay at Kamigin pero naroon ang chance ng isolated rain showers or thunderstorms. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayong lahat.